en cuanto a cuál es la técnica más recomendable para hacer una blefaroplastía, depende mucho de las necesidades del paciente. Es decir, cada paciente es diferente. Una vez que evaluamos al paciente y nos damos cuenta si tiene también piel redundante y también grasa que quitar, pues ahí no hay de otra más que hacer el corte en la piel, ya sea en el párpado de arriba o en el párpado de abajo. Cuando el paciente no tiene piel redundante, es decir, piel colgadita en su párpado de abajo, pues se puede y, y tiene principalmente las bolsas de grasa, entonces lo que hacemos es una blefaroplastía transconjuntival, es decir, por adentro del párpado. Eh, a veces hay otras técnicas que hay que utilizar, más complejas, pero eso depende de cada paciente y los cambios anatómicos que presente. Thank you.